Kanalımıza abone olun. Her hafta yayınladığımız Yunan spiker videolarını ilk siz izleyin. Οποία σιγά σιγά εμφανίζονται στο προσκήνιο της Τουρκίας ε, με πολύ ενδιαφέροντα ποσοστά σε σχέση με τον κύριο Ερδογάν θα εμφανιστούν και άλλοι πιθανόν ναι. ε, εντάσσονται και μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής του κυρίου Μπάιντεν το οποίο εδήλωσε ευθέω όσο ακόμα ευρίσκεται εις προεκλογική εκστρατεία και είπε ότι εμείς ε, θα βοηθήσουμε μια διάδοχο κατάσταση στην Βεβαίως, Τουρκία θα έχετε δίκιο η οποία θα αλλάξει την κατάσταση και θα ανατρέψει τον κύριο Ερντογάν. Εσείς το βλέπετε ε... πιθανό αυτό να συμβαίνει στο μέλλον. Εσαφίστατα. Εσαφίστατα. Ε, άλλωστε, κανένα δεν είναι κολλημένο με την καρέκλα. Καλά, αιώνε δεν είναι κανεί με αυτή την έννοια. Ναι, Αλλά άμα λοιπόν, κυβερνήσει ο άλλο 20 χρόνια. χρόνια ε, φτάνει. Πόσο να κυβερνήσει πια. Ναι, ε, εδώ είναι το θέμα ότι η Τουρκία δεν είναι Ρωσία. <laughs> ε, η Τουρκία μέχρι προχθέ ε, βασιζόταν σε ανατολικέ δομέ ε, και η εξάρτηση τη οικονομία τη Τουρκική από τη Δύση και ιδιαίτερα από τι ΗΠΑ. Πολιτείες, είναι τεραστία. <Κι> Είδαμε ότι στη Ρωσία όσο και να τη κάνει εμπάργκο, το μόνο που καταφέρνει τελικά είναι να τη βοηθά να αναπτύσσει την εσωτερική τη οικονομία. <Κι> Γι' αυτό σε αυτή την περίπτωση ε, το εμπάργκο έναντι μια χώρα δεν απέδωσε. <Κι> Εκείνο όμω το οποίο ε, συμβαίνει με την Τουρκία είναι ότι είναι εξαρτημένη πλήρω από τη δυτική οικονομία. <Κι> και όταν μια ηγεμονική δύναμη τη Δύσεω αποφασίσει ότι θα αλλάξει το καθεστώ, αυτό μπορεί να συμβεί σε 24 ώρα. Κύριε Μαζί, να ρωτήσω κάτι άλλο. Ε, με την αλλαγή χρονιάς πιστεύετε ότι μπαίνουμε και σε μία φάση που ερχόμαστε πιο κοντά σε αυτό το περίφημο τραπέζι του διαλόγου με την Τουρκία. Πιστεύετε ότι είμαστε κοντά στο να οριστεί η συγκεκριμένη ημερομηνία το επόμενο διάστημα που θα ξεκινήσουν οι διερευνητικέ επαφές. Ε, έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν εξαρτάται από τη νέα χρονιά. Εξαρτάται από το πώς η Τουρκία θα κρίνει ότι οι γέφυρες τις οποίες προσπαθεί να δημιουργήσει με την νέα ηγεσία στην Ουάσιγκτον mm -hmm. θα είναι επιτυχής ή όχι. Εσείς τι Εάν... βλέπετε, γιατί τα μηνύματα τουλάχιστον τώρα στην αρχή πριν καν αναλάβει ο Μπάιντεν δεν και τα πιο θετικά για την Τουρκία. Αυτό είναι αληθές ε, και γι' αυτόν τον λόγο βλέπετε ότι υπάρχει και μία δυσφορία, μία δυσανεξία ε, ε, έναντι της ε, διπλωματίας της ελληνικής ε, όπως επίσης υπάρχει και μία ε, την παρουσία τους ή την απουσία τους mm -hmm. αλλά συνεχίζει να παραβιάζει δύο σημαντικότατες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την αμόχωση του. Ναι, βλέπετε καμιά κύρωση από την άλλη μεριά. Γι' αυτό σα λέω συνηθισμένο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια αντίδραση ναι. από οπουδήποτε, είναι, το για συζητάμε μας... εδώ μεταξύ μα. Αυτό γίνεται. Ναι, για μα κύριε Οικονόμου δεν μπορεί να είναι συνηθισμένα. Και δεν μπορούμε να τα θεωρούμε συνηθισμένα. Είναι μυθυδατισμό αυτό προ το χειρότερο. Mm -hmm. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τα τονίζουμε για να τα ακούει και η διεθνή κοινότη ότι στην Ελλάδα υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία δεν γίνονται αποδεκτά, ούτε θα γίνουν ποτέ αποδεκτά. Με το δεδομένο όμω, κύριε καθηγητά, ότι βλέπουμε και στο εσωτερικό τη Τουρκία δειλά-δειλά να αρχίζουν να ξεπροβάλλουν κάποιε φωνέ. Είδαμε τον Τούρκο αρθρογράφο από την Τζουμ Χουριέτ που λέει ότι η γαλάζια πατρίδα δεν απλώ παράνομη, είναι και ανεφάρμοστη και να με λάθο εκεί. Αυτέ οι φωνέ πιστεύετε ότι μπορεί να Αυτό. δυναμώσουν και να τον κάνουν να αλλάξει λίγο ρότα. Εγώ πιστεύω ότι αυτέ οι φωνέ θα δυναμώνουν μετά την αλλαγή του ενίκου του λευκού οίκου. Ε, ήδη μίλησα για το πώ ερμηνεύω το φαινόμενο. Συνεπώ, αυτέ οι φωνέ όλο ένα και περισσότερο θα δυναμώνουν και θα βρίσκουν και υποστήριξη από τι. Ε, Πρωτεύουσε mm -hmm. τη Δύσεω. Mm -hmm. Όλο και περισσότερο. Και αυτό τον φοβίζει τον κύριο Ερντογάν. Ε, όσο αναφορά τώρα για την, ε, ποιο είναι το χρονικό διάστημα το επαρκέ για να προχωρήσουμε σε διερευνητικέ συνομιλίε που με ρώτησε προηγουμένω και εσεί και ο κύριο Οικονόμου, ε, έχω να πω το εξή. Επαρκέ είναι το χρονικό διάστημα το οποίο θα αποδείξει ότι η Τουρκία ανακρούει πρίμνα. 
Εντάξει, αυτό είναι και στιγμή... πώς το διαβάζει κανεί κύριε καθηγητά. Η Ελλάδα πιστεύει αυτή Βέβαια. τη στιγμή όπως βλέπουμε ότι έχει κάνει μια στροφή θετική η Τουρκία ως ένα βαθμό σε σχέση με τις προκλητικές ενέργειες που έκανε το προηγούμενο διάστημα. Ας δούμε λοιπόν την εγκατάσταση του κυρίου Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο πρέσουν να αναγκάσουν την Τουρκία σε όσα σημεία έχει επεκτείνει τις στρατιωτικές της δραστηριότητες Με τις της Ρωσίας Λεβί, Λιβύ, Μάλιστα. Συρία, Αζερβαϊτζάν, Ιράκ σε όλες αυτές τις περιοχές mm. θα τις πούνε το εξή. Αγαπητέ κύριε Ερδογάν εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να σας αγκαλιάσουμε και πάλι η Τουρκία είναι ένας πολύτιμο σύμμαχος mm -hmm. για τη Δύση αλλά θα πρέπει και εσείς τώρα σε όλα τα σημεία που έχετε σημειώσει την παρουσία σας να κοιτάξετε να εξισορροπήσετε, να ανταγωνιστείτε να αποτρέψετε τη Ρωσία Δύσκολο, πολύ Βέβαια. αυτό μοιάζει τώρα Πάρα το μιλάμε κύριε Μάζη Οπότε έχει δύο επιλογές ο κύριος Ερδογάν να κάνει μερικά βηματάκια πίσω σιγά σιγά για να μην συγκρουστεί τελικά με mm -hmm. την Αμερική mm -hmm. και το άλλο το οποίο θα έχει λάβει υπόψη του είναι το εξή. βεβαίως να, να προχωρήσω προς αυτές τις κατευθύνσεις εσείς τι προσφέρετε mm -hmm. εμείς προσφέρουμε από, ε, επανέναρξη του προγράμματος για τα F-35 εμείς προσφέρουμε Patriot. και Patriot άμα στείλετε πίσω mm -hmm. τα S-400 και επιπλέον δεν μας φτάνουν αυτά τι άλλο προσφέρετε εσείς τι άλλο θα επιθυμούσατε mm -hmm. θα απαντήσει η Ουάσιγκτον ε, εμείς θα επιθυμούσαμε και το 1 τρίτο του Αιγαίου και ο, ε, ένα τρίτο της νοτιοανατολικής Μεσογείου mm -hmm. δηλαδή εκείνο το οποίο με προβληματίζει έντονα είναι μήπως ε, ο κύριος Ερντογάν και οι Αμερικανοί η νέα διοίκηση αποφασίσουν να σκεφτούν ότι η Ελλάδα η οποία είναι και δεδομένη Καλό είναι να χρησιμοποιηθεί ω η φυγένεια θυσία. Όπω καθόλου μέσα στο παζάρι, νομών. λέτε των μεγάλων. Α, μπράβο. Ε, γι' αυτό όμω η Ελλάδα, κύριε Μάζη, έχει χτίσει τη συμμαχία τη περισσότερο από ποτέ όλο το τελευταίο διάστημα, έτσι δεν είναι. Η και αλήθεια μάλιστα είναι ότι τώρα οι σχέσει μα με τη ΣΥΠΑ είναι στην καλύτερη του φάση. Προσέξτε, όλα αυτά είναι καλά, κύριε Αναστασοπούλου, να λέγονται. Εκπροσωπούν ένα μέρο τη αληθεία. Αλλά υπάρχει ένα άλλο μέρο τη αληθεία, το οποίο λέει ότι πρέπει πρέπει να είναι εμπράγματος αυτή η βοήθεια. Εγώ είδα και κύριε Μάζη μιλή... ότι οι εξοπλισμοί της Ελλάδας έχουν ταρακουνήσει αργετά και έχουν ανησυχήσει την Τουρκία. Δεν Ιδέτερα... έχουμε λάβει τίποτε ακόμη στα κέλη μας. Θα λάβουμε κύριε, κύριε Μάζη, δεν είναι έτοιμα τα πάρει το βάλτο. <laughs> Έτσι γίνεται αυτά που ξέρετε. Όχι, <laughs> ε, Όταν ξεχνάς ότι πρέπει να περάσεις από το Εθνικό Λογιστήριο, ε, ε, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την παραγγελία σου, ε, Εντάξει, μάλλον... επισπέζονται τα πράγματα τώρα. Δεν είναι όπω παλιά. Παλιά Κύριε κάναμε Μάζε. χρόνια να πάρουμε μια απόφαση. Έχουν Κι... αλλάξει αυτά. Πάντω, κοιτάξτε, για να... εμένα δεν με ενδιαφέρει να πει ότι. Κάτι προσπαθεί να πει ο Μανώλη, κύριε Μάζη. Επιτρέψτε mm -hmm. μα, γιατί είναι ναι. και σε εξωτερικό χώρο και δεν ακούγεται εύκολα. Έλα, Μανώλη. Έλα, Μανώλη. Ναι, ναι, για, για να έχουμε μια, συνο, και μια συνολική εικόνα τη κατάσταση, αν παρατηρείτε το τελευταίο διάστημα, η Τουρκία αυτή τη στιγμή ασχολείται μόνο με την Ελλάδα. Δηλαδή, Έτσι. Ε, ούτε με τη Γαλλία ε, έχει μια κόντρα, ούτε αναφέρεται. Απενδύει στην ισχύ τη. Ε, ακούστε, bienvenue au club. Εφόσον μου Καλώς μιλάτε, είστε, καλώς είστε, είστε στο club. Το καταλάβαμε. Ναι. <laughs> λοιπόν, <laughs> λοιπόν, κύριε λοιπόν, Μάζη, ε, πρέπει ναι, δυστυχώ αλλά... να ολοκληρώσουμε. Έργα... Ναι. ναι, τελειώνω με αυτό. Ναι, ναι. Ε, εγώ είμαι υπέρ τη απόφαση. Να τρέξουμε, μακρό. λέτε εσεί. Μάλιστα. Έργα, έργα. Σωστά, σωστά. σωστά. Έργα. Κύριε Μάζη, κλείνουμε γιατί δεν είναι κύριε καθηγητά. Υπουργοί τώρα έχουμε ένα μετά. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.